പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ഞാൻ ആരെയും ഒരു കാശുകാരനാവാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാഷൻ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ആ പാഷൻ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗമാണ് അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി സേവ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഹൈവേ തന്നെയാണിത് ഇവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ സ്ഥലമില്ല സിറ്റിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കഞ്ചസ്റ്റഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോമൻസ് വന്നു അതിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്നെ തെറി വിളിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഒരു വേദനയ്ക്ക് ഇന്ന് കോടീശ്വരനാണെന്നും എന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് വാങ്ങിയതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് കുറേ ഡയലോഗ് അടിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു പത്ത് ആൾക്കാർ ആ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാതെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതായത് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടായി വാങ്ങിച്ചു ജാട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പം അതിലൊന്നും ഞാൻ ആരും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വണ്ടിക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ചെറിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് എനിക്കൊരു ആപ്പുണ്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ആപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിന് ആ ആപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എളുപ്പമാവും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തും സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി തപ്പുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ബൈക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്നും ഒരുപാട് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലോണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോശമില്ലാത്ത ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മെയിൻലി സ്വന്തമായിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളായി നിന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വണ്ടി വാങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പം ശരിയാണ് ഇതൊരു വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കാരണം ഇതുപോലൊരു വണ്ടിയുടെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറും വാങ്ങിച്ച് ട്രിപ്പ് ഓടിച്ച് നടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്
അപ്പം ഈ എന്നെ കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാൻ എടാ ഇത്രയും കാശൊക്കെ ഒരു ബൈക്കിനകത്ത് ഇടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്വന്തം അച്ഛനമ്മയും തന്നെ വിചാരിക്കാം ആ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മ വന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എടാ നിന്നെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ തലയ്ക്ക് പ്രാന്തും പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി കൊടുത്ത് നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കണോ വേണ്ടത് നിനക്ക് നല്ല വലിയ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂടാകെ പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആ തിരിയിലാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് എൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതല്ലാതെ അതായത് എനിക്ക് വരുന്ന ഇൻകം അല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തുമാവാം എനിക്കുള്ളൊരു കഴിവ് ഞാൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അത് അതൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് തന്നെ ഞാൻ സത്യം പറയാം ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് വരുമാനം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കുക രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മാസം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു മാസം ഒരു അഡീഷണൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം എനിക്ക് എന്തായാലും വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ അതെൻ്റെ പ്രൊഫഷനെയും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് എന്ന് കരുതാം നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ അല്ല എന്നാലും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേക്ക് ഒഴികെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ടൈം അതായത് ജീവിതത്തിൽ ടൈം ഇസ് മണി എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എനിക്കത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ഞാൻ ആരെയും ഒരു കാശുകാരനാവാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാഷൻ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ആ പാഷൻ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കാശുകാരൻ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാശുകാരൻ എങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടേ അല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പല സംഭവങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ യൂട്യൂബ് അപ്പം ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു പരിധിവരെ ചെറിയൊരു വരുമാനം വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടി വി കാണുന്നത് കുറച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ പല വീഡിയോ സജഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഐറണിയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് സമയം കളയുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾ മറ്റ് പല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂല്യം കിട്ടും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളത്തേക്കോ ഇത് കിട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ തന്നെ തുടങ്ങി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി കെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതെങ്കിലും വന്നത് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു കഴിവുണ്ടാവും ആ കഴിവിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മതിയുള്ളൂ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അതായത് ഫ്രീ ടൈമുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി വിനിയോഗിക്കുക അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വപ്നം എന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് വേണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഞാൻ ഈ ത്രീ ലാക്ക് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഈ ത്രീ ലാക്ക് വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ലാക്ക് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ത്രീ ലാക്ക് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ടായ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അതേ എഫേർട്ട് കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് അടുത്തൊരു കൊല്ലം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതും ആ കൊല്ലം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻകത്തിൻ്റെ മോള് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡറി ജോബിൻ്റെ മോള് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശും കൂടെ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത വൺ തേർഡ് കാശും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നാല് കൊല്ലം മുന്നേ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് അതായത് നാല് കൊല്ലം മുന്നേയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു വലിയ വണ്ടി വാങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു സംഭവം പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമുകളെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബ് ശരിക്കും ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു അല്ല തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇതെന്തോ ആരുടെയൊക്കെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻകം വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ അതായത് ആദ്യത്തെ വൺ തേർഡും രണ്ടാമത്തെ വൺ തേർഡും വെച്ച് ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് എത്തിയ സമയത്താണ് ഞാൻ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ത്രീ ലാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാമെന്നാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ലക്ഷം ഉള്ളൊരു വണ്ടിക്ക് ലോൺ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് അതൊക്കെ ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെ വൺ തേർഡ് ആക്കി വൺ തേർഡ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കോൺകർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലക്ഷം ലക്ഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 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 ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ലാക്സ് ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് ലക്ഷം കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി കൈ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കോ വീണ്ടും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിരിക്കും അതായത് ഇതേ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതേ എഫേർട്ട് ഇടണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ എഫേർട്ട് ഇടണം പക്ഷേ ഒരു ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും പെട്ടെന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ലോൺ എനിക്കിപ്പം വരുന്നത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ത്രീ ലാക്കിന് എനിക്ക് ലോൺ വരുന്നത് മാസം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അടച്ചു തീർക്കണം അപ്പം അതിനും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തരുത് ആദ്യത്തെ വൺ തേർഡ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തോ ഒന്നും ആ സെക്കൻഡറി ഇൻകം നിർത്തരുത് ഇപ്പോഴും ആ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത വൺ തേർഡിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ആ സെക്കൻഡറി ഇൻകം നിർത്തരുത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രത്തോളം ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടൈം ഇസ് മണി എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ
സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇത് കഴിയുന്നവരെ എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലത് അപ്പം അവർ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാശിന് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സേവിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും അത് എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചുറ്റുമുള്ളവർ സം സന്തോഷിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഡ്രീം ബൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ബൈക്ക് തന്നെ ആവട്ടെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴത്ത് കാശ് വരുന്ന വണ്ടി തന്നെ ആവട്ടെ അത് വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ഹോണ്ടയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഡുക്കാട്ടി വാങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യാതെൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഡുക്കാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡുക്കാട്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അപ്പം വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു കെൽപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫേസിലാവും അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിയെന്നുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പാർട്ട് ചേഞ്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് സൂപ്പർ ബൈക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്സിനും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കവാസാക്കിയും ട്രയംഫൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാരെ കുറച്ച് ട്രോളന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ട്രല്ലൊരു രണ്ട് കൊല്ലം പുതിയ തുണിയൊന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ബൈക്കിന് സേവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവന്മാരുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഓൺ എ സീരിയസ് നോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല വിവരമുള്ള നല്ല വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്നാലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നയൻ ലാക്സ് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതും ഞാൻ അതിന് വോക്ക് ചെയ്തതും ഒന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ഒരാളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പേടിയാണ് ആ ഡ്രീം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കില്ലേ എടാ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതുവരും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ആരോടും ഞാൻ പറയാറില്ല അതൊരു പക്ഷേ സത്യമാവുന്ന സമയത്ത് അവർ അറിഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാറില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നുക പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ആരുടെ അടുത്തും പറയണമെന്നില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു വണ്ടി വാങ്ങാവുന്നതുള്ളൂ ഈസി ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം ഇത് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പൊട്ടത്തിനാണ് കാരണം ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കണക്കിലും അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് വീട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നല്
ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടാവും ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്പം മാത്രമേ തന്നെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷോസും ലാവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് സീ ഇൻ എ നെക